unten können wir kochen. Es wird relativ schnell gehen. Wir benutzen halt die ganzen Maxi-Sachen. Wow. Kurz gucken. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Man könnte es auch verkaufen, aber ich bin so reich. Nicht nur auf Twitch, ich bin auch hier reich. Erzähl, Pudding, erzähl. It's home, sweet home. Sweet home Alabama. Wenn man Räume benutzen könnte, hätte ich eine große Villa. Ich hätte gerne auch einfach was draußen. Aber es passt halt nicht. Eins, was ich draußen habe, ist der Pferdestall. Mit Bild sehr gut was. Das ist gern. Tja, passt, danke. Geschichten aus dem Polana Garten. Äh, Klatsche, Robin. Safe Klatsche. Safe-Klatsche. Das wird, äh, das wird wehtun. Also kochen, ne? Wer es noch nicht weiß, es gibt Maxi-Sachen, ne? Maxi-Trüffel zum Beispiel oder Maxi-Rübe oder Maxi-Barsch. Nehmt nur die Maxi-Sachen und schmeißt nichts anderes mit rein. Es ist unnötig. Ihr seht, ihr kriegt Max-Haltung plus zwei. Mehr als Max-Haltung plus zwei geht auch zum Schluss gar nicht. Es geht nicht. Man kann nicht mehr als 40 Herzen haben. Genau, jetzt gleich Champions League Dortmund gegen PSG. Wer halt Max? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich müsste es heißen, wer verletzt Max, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wegen Instas. Ich bin halt nicht gerne während des Streams am Handy, deswegen. Äh, ich schaue gleich mal in der Pause. Das haben wir, haben wir noch ein paar Rüben? Wir haben Rüben abgegeben, ne? Wir haben in Hateno Maxi Rüben abgegeben. Mach das. Unbedingt. Das ist so OP. Das ist der Wahnsinn. Hier, Maxi Barsch. Hi, Rule. Oh, Alter. Rube. Maxi Lachs. Kann ich machen, Annalena. Ist kein Problem. Grüß dich, Max. Hey, listen, Aline, gell? Also, das kommt daher, dass man Karfreitag ja kein Fleisch isst, ja? Somit kann man Gott beschissen, indem man Fleisch in den Teich versteckt. Oh mein Gott, das finde ich ja mega cool. Das macht ja voll Sinn. Das finde ich nice. Also, wir haben momentan nicht so gute Waffen. Wir müssen gleich mal runtergehen. Ich habe wirklich sehr viele kaputt. Aber hier, ähm... Hier ist halt Blitzschaden drauf, hier ist Feuerschaden drauf, man weiß ja nie. 141, 93, 90, 88, da kommt nachher auch wie hier noch ein Stein dran, äh, für zum Abbauen. Aber ja. Wie oft das, wo, wie oft ich wohl das macht Sinn, hört ihr schon, hört über das Maultaschen. Es macht mega Sinn, weil oft es eigentlich bei solchen Sprichwörtern gar keinen Sinn macht und das ist super weit hergeholt. Also von dir. Okay. Maultaschen, oder sage ich nicht, nein. Mag schon sehr oft. Ich bin halt vergesslich. Ich gebe mein Bestes. Aber wenn das die gleiche Antwort von mir immer wieder bekommt, dann ist es auch authentisch. Was ist deine Lieblingskonsole? Also, es wird Super Nintendo ist relativ weit vorne. Ich würde sagen Super Nintendo. Das war noch eine andere Spielezeit. Da hat man ein Spiel bekommen und zu 90% liefen die Spiele. Es gab nicht noch einen, einen Patch am ersten Tag von 140 GB und man musste nicht Internet haben. Das war noch eine ganz entspannte Zeit. Wir haben schon oft gehabt, dass das kann halt wirklich sein, ja? Was soll ich tun? Ja? Ähm, mh, wusstest du, wenn man in Grunde seine kaputte Waffe hinlegt und in Oktok sie einsorgt, dass man äh, sie neu bekommt? Ja. Ja. Hast du schon mal Twilight Princess gespielt? Ja, habe ich durchgespielt. 
Sehr gutes Spiel. Es gibt kaum ein Zelda-Spiel, was ich kacke finde. Wirklich ganz selten. Geschwindibus, Dingibus, der Markus und Geschwindigus. Okay. Mein Freund hat alle Konsolen, der sammelt. Richtig nice. Also ich habe jetzt hier ein Super Nintendo, halt die Switch, die PS5. Ähm, N64 und Gamecube hat noch mein Vater. Die werde ich aber auch bekommen, wenn ich die nicht mehr haben will. Das Ding ist, eine Playstation 3 und 4 hat für mich null Nostalgiewert, aber eine Playstation 1 hätte ich gerne wieder. Und Xbox, ja. Dadurch, dass ich auch einfach einen PC habe, weil Xbox halt für mich irgendwie die sinnvoll zu holen hat für mich keinen Sinn ergeben. Alles klar, Pudding, bis gleich, viel Erfolg. Annalena, danke für den Support. Hier haben wir noch eine Rübe. Upp. Gameboy. Ja, okay. An Handheld-Konsolen habe ich jetzt nicht gedacht. Äh, ich habe hier noch ein Gameboy Advance, ein Nintendo DS. Ich glaube, nur meinen Gameboy habe ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, gar nicht. So, wie sieht es mit dem Proviant aus? Haben wir wieder ein paar Sachen, ne? Kapi, danke, dass du da warst. Viel Erfolg, moin. Und bis zum nächsten Mal. So, wir bauen uns was dadurch, dass wir schneller sprinten können. Und kombinieren das vielleicht noch ein bisschen hier. So. Spurtkröte. Sch äh, Kröte können wir aber nicht nehmen. Weil das muss man mit Medizin machen. Ach, was Nostalgie heißt. Ja, ist doch gut, das ist so gut. Was ist denn da? Nostalgie wird dich noch, wirst du noch oft hören. Hab einen 3DS. Also, ich werde auch zum, die Sachen niemals verkaufen. Ich würde die ganzen Konsolen und Spiele, die ich noch hier habe, nur verkaufen, wenn es finanziell wirklich gar nicht anders geht. Oder es kommt einer und bietet mir eine exorbitante so Summe. Sonst würde ich niemals die Sachen verkaufen. Ich kann wie eine Playstation-Karte lesen, verstehe ich nicht. Oh Gott, ich suche die ganze Zeit irgendwelche Spurtsachen. Ich habe auch noch Spurtsachen. Muss. Spurt können wir uns gleich mal mit Medizin. Upp. Spurtkröte. Da haben wir doch ein paar. Bevor du verkaufen musst. Oh. Vielen Dank für die 25 Bits. Lass dich erklären, okay. Ich sammle nicht, aber ich habe Gamecube, Wii, Wii U, Switch, 3DS und Game Boy Color. Mein Mann PS5, eine außer die 5. Und wir haben Xbox S. Und Nintendo ist Beste. So, Max, willkommen zurück, ich grüße dich. Schon wirklich viel, Max. Also, äh, ich habe ja hier die Mini, ähm, die Mini Super Nintendo stehen, ne? Die habe ich mir damals für 99 Euro geholt. Die gibt es jetzt für 260 Euro. Aber ich sehe jetzt nicht ein für 170 Euro Gewinn, die, die Mini N äh, NES halt zu verkaufen. Gibt auch so ein paar, so, so Twilight Princess für die Wii U. Über 200 Euro wert. Gibt es immer so ein paar Sachen. Dann gab es ja das Spiel Super Mario 64 mit, das waren ja zwei Spiele in einer Disc, Mario 64 und noch eins, auch weit über 300 Euro, weil es einfach limitierte Versionen von gab und das wusste man halt damals nicht. Wii U, genau, weil die Wii U sich ja auch nicht gut verkauft hat und deswegen haben die für die Wii U auch nicht äh, so viel produziert und deswegen ist es halt in die Höhe gegangen. Weißt du, wie man die Effekte von Medizin 30 Minuten verlängert? Also mit was? Oder jemand aus dem Chat? Ähm, du brauchst Materialien vom Drachen. Äh, ich weiß nicht mehr, was es war. Weiß es einer noch aus dem Chat? Mario Kart 8 ist wirklich sehr gut. Mario Kart Double Dash war aber auch sehr nice. Und Mario Kart 1 auch. 
anderes Feeling. Ich weiß noch, dass man auf jeden Fall Sachen vom Drachen braucht. Schuppen. Haben wir irgendeine Schuppe öfters? Die haben wir zweimal. Ah, ich will es nicht probieren, habe ich zu wenig. Werden wir mal ausprobieren. Kann man nicht Rezepte gucken, nur wenn man die halt schon mal gemacht hat, ne? Sonst äh, kann man das, glaube ich, nicht nachschauen. So, ist habe ich wieder abgelenkt. So, Spurtkröte. So. Schmeißen wir hier rein. So. Oh, Bonus. Wie viel Platz haben wir denn noch? Mindestens vier. Das ist doch nice. Die Frage ist... Will ich überhaupt noch viel mehr kochen? Oder gehen wir mal zwischendurch nach Ateno? Und das Wissen kriegen wir hin. Läuft sehr gut, äh, Alpha, sehr gut. Auch mit Lichtdrachen teilen. Du meinst diese, was, was man da oben findet, ne? Diese Schuppen da, ne? Nicht Schuppen, sondern... Hier das hier, ne? Ne, meinst du nicht? Auch nicht. Ich hab's gleich hier. Die Drachenstände, meinst du die? Ne, den habe ich doch nicht gemacht, ne. Fast alle Zelda teile Gameplay of A Queen of Time. Bin weg on We Twilight. Erde uns mir bitte wie Twilight. Ich bitte. Voll gut. Voll gut, Jackie. Voll gut. Ach, die vom Weißdrachen? Ich denke ja. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Der Bierdeckel wurde 1892 von Robert Spud oder Spath, Spath erfunden. Bierdeckel 1892, Leute. Anfänglich habe ich erst BOTW auf der Wii U gespielt. Und dann ist auf der Switch. Ach krass. Das ist aber schon ein riesen Unterschied. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oh, ist die Kröte. Brotkröte. Ich glaube, was für ein Drache das ist, macht keinen Unterschied. Kommt jetzt wirklich drauf an, nur ähm, was man da für Teil nimmt. Mario Kart DS ist der beste Mario Kart. Ich habe, glaube ich, Mario Kart auf dem DS auf Handheld nie gespielt. Weil ich auch irgendwann wirklich so das, das Verlangen nach Handheld echt verloren habe. Einfach lieber, viel lieber an der Konsole am, Pit, am, am PC, genau. Konsole am Fernseher gespielt. So, die Zeit verlängert, schade. Hm. Und... Mario Kart auf dem Super Nintendo ist super. Nice, Aline. Sehr gut. Wichtig und richtig. Mario Party ist auch nice. Äh, da, der neueste Teil ist, finde ich in meinen Augen echt beschissen. Mario Party damals, die ersten Teile, die waren richtig gut. Nina, danke, dass du da warst. Eine gute Nacht wünsche ich dir. Viel Erfolg morgen in der Schule. Wir machen jetzt gleich mal eine kleine Pause, bevor wir in den Untergrund gehen, ja? Maxi-Echse. Muss ich da was beischmeißen? Nein, no, ist wirklich kacke, ja. Ne, man muss was beischmeißen, okay. Ich denke mal, Lina hat morgen Schule, ja? Davon gehe ich aus. Bup, bup, bup. Max sagen plus 4. Äh, viermal und ein Monsterteil. Warum so viel? Ich kann doch maximal nur plus 2 bekommen, oder? Mehr als 40 Herzen geht ja nicht. Deswegen hätte ich jetzt immer auch nur eine Echse genommen. Ein Monsterteil und gut ist. Dann kriege ich plus 2. Mehr Herzen kann ich eh nicht haben. Das stimmt. Okay. Aber sonst ja, safe. Würde ich es genau auch so machen, dass wir noch mehr Leben haben. Ich hab morgen falls man mal von Fall. Ja. Jetzt haben wir auch noch Glück. Wir haben oft Glück. Das bedeutet eigentlich, dass gleich Blutmund ist. Oh. 
Dirk, vielen Dank fürs Folgen. Ich grüße grüße dich nochmals. Vielen, vielen Dank. Können wir wegdrücken. Max Heilung plus 4. Ja, das ist eigentlich schon zu viel. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wir haben noch eine Reihe. Will ich das oder gehe ich noch mehr auf Sprinten? Ich habe erst bei Mario Kart 8 auf wie richtig gesagt mit Mario spielen davon nur ab und zu. Wenn es halt vorher auch von dem Alter her einfach nicht gepasst hat, kann ich das auch nachvollziehen, dass man die alten Mario Kart Teile nicht so gut findet. Aber halt für mich ist halt Super Nintendo Mario Kart absolut Power. Echt gut. Weil es aber vom Fahren ganz anders ist. Teilweise auch beschissen. Aber es ist ein anderer Fahrstil noch. Und das war halt oder ist heute auch noch in Ordnung. Das, was ich dir auf Instagram geschrieben habe, muss der ganze Chat wissen, ist sowas wie ohne zu wissen. Okay, schaue ich gleich mal. Wir machen jetzt gleich E-Pause, dann gucke ich mir das an, was du mir da geschrieben hast. Aber oh, im Vorher noch kontrollieren, bevor man Ärger kriegt hier. Spaß. Ich mache mal kurz eine Pickelpause. Äh, habe ich noch Maxi-Sachen? Kann man nicht einfach suchen? Nee, ne? Noch nie drüber nachgedacht. Ich würde einfach gerne Maxi eingeben. Gibt es einen Maxi-Pilz? Ach, Max. Mario Kart oder Mario Party. Hauptsache Italien. Maxi-Kraut. Gibt es Maxi-Kraut? Es gibt so viel zum Kochen. 20 Sternspitze haben wir, Leute. Rüstungsgrabe, Ausdauergrabe. Genau, Pipi und Trinkpause, genau. Schafler, Schafler, Häusler, Bauer. Das ist so. Bist du regelmäßig live? Ja, von Montag bis Donnerstag. Dreimal die Woche Zelda und einmal die Woche V-Rising. V-Rising fällt diese Woche aus. Dafür gibt es morgen Minecraft und dann bin ich auch wieder auf TikTok live. Also ich bin immer auf Twitch und TikTok gleichzeitig live. Von circa 19 Uhr bis 0 Uhr. Alles klar, Saskia, weiß ich Bescheid. Ich hätte sonst jetzt nachgeschaut. Aber geht's jetzt sehr gut. Ja, kochen wir noch weiter. Auf dem 3DS war dein erstes Mario Kart. Na, ich darf eigentlich deine Zelda-Streams nicht schauen, wegen Spoiler. Ähm, es ist eigentlich jetzt okay. Ähm, Spoiler-technisch von der Story wirst du hier eigentlich kaum was mitbekommen. Weil meine letzte Quest, ich jetzt, bin jetzt bei der letzten Quest, wir machen jetzt so viel anderen Kram. Also Krog suchen, ein paar Nebenquests, die von der Story her vielleicht nicht so wichtig sind. Äh, wir suchen nach ein paar Höhlen, nach ein paar Brunnen, äh, Fotos machen, sowas. Also, und sonst kriegst du eigentlich echt noch ein paar Tipps ja, hier mit, ge mit geschmissen. Was ich halt alles so nach 260 Stunden weiß. Und herzlichen Dank an dich fürs Folgen, Dankeschön. Okay. Wie heißt auf Insta? Puffels. Ganz normal Puffels. Ach, da ist der Erik wieder von gestern. Der Held. Und Erik, ich grüße dich, wie geht's dir? Wir gehen in den Untergrund. Also, wie mache ich meine Waffen? Die Waffen, die ich mache, haben einen Nachteil. Die haben nicht viel Haltbarkeit. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wir davon sehr viele bekommen können. Ich benutze immer Gerudo-Waffen. Die sind hier unten links. Natürlich unter dem Gerudo-Gebiet und habe mir hier diese Schatztruhen markiert. Warum habe ich die markiert? Wir nehmen uns mal die hier. Ihr seht hier diesen doppelten Kreis. Doppelter Kreis bedeutet, hier ist eine Geisterstatue. Oder Geister oder Statue. Es wird oft irgendwie immer anders genannt. Die habe ich mir einfach alle mal markiert. War ein bisschen Arbeit, aber dafür spare ich mir jetzt ganz viel Zeit. Und das klappern wir kurz ab, suchen uns ein paar... Und dann machen wir die richtig schön mit unseren Materialien, die wir in letzter Zeit gefarmt haben. Und dann werden wir Waffen rausbekommen mit mindestens 80 Schaden und mehr. Wichtig ist auch, dass die Waffen unterschiedlich gerollt werden. Also die haben immer einen von bis Schaden. Äh, ich bin ein großer Freund von Zweihändern. Es gibt Gerudo Zweihänder, die können bis über 30 Schaden haben. Und dementsprechend kann man dann auch echt gute Waffen halt bauen, ne? Ja. Es wird bestimmt noch andere Waffen gehen, die noch ein bisschen besser sind. Aber mir fällt von spontan von der Stärke hier keins ein. Jetzt habe ich auch ein gutes Beispiel. Ähm. V2. 
Faroda. Eine Sekunde. Wir müssen kurz was anderes machen. Faroda. Was haben wir denn da nicht? Faroda. Zahn haben wir. Keine Klaue. Das nehmen wir mit, ne? Das nehmen wir ganz klar mit. Wer weiß, was für Rüstung wir noch upgraden. Nicht sein Ernst. Oh, der ist sie fast gehabt. Wohin? Was? Oh Gott, Gott sei Dank. Wirklich mal also zu, zu nicht äh, Maniküre oder Pediküre, eins von beiden. Jackie. Jackie, du giftet et hier eins sub du seni unterstrich 353. Jackie. Vielen Dank für die fünf Gifte Subs an Zeni, Zir Pixel, Biniada, Erik und Call Me Honey. Vielen, vielen Dank. Jakito giftet et hier eins sub tusse unterstrich pixel 24. Vielen herzlichen Dank. Danke, 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 wirklich. Ich habe 81 Subs und 88 Subpunkte. Wichtig ist bei den Waffen hier auch noch, immer die schlechten wegnehmen. Da muss was Neues hin. Ah, Jackie. Ich bin euch unendlich dankbar. Ich weiß das sehr zu schätzen. Es recht, dass ihr da seid und dann auch noch so viel rausballert, das ist der Wahnsinn. Jakito giftet et hier 1 sub 2 c 4 l m e n n y Was? Was so call me honey. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Wieder eine schlechte Waffe. Also ist auch ein bisschen Glück dahinter, ne? Deswegen habe ich halt auch so viele markiert. Da muss man halt einmal durch. Wie lange werden wir jetzt brauchen? 10, 15 Minuten. Dann haben wir wieder gute Waffen. Wenn man alle Plätze bei Maronus eingetauscht hat, hat man aber dann auch wirklich, keine Ahnung, ich habe da meistens so 10, 15 Stunden Spielzeit. Komplett Ruhe. So, das ist sehr gut. Wir haben hier einen Gerudo 2 Händer. Ah, wieder ist sehr gut geflogen. Jackie nochmal wieder herzlichen Dank. Wirklich, ich kann mich nur tausendmal bedanken. Jetzt können wir mal hoffen, dass er gut gerollt ist. 32 ist awesome. Ähm, dann machen wir das mal teuer. Und zwar... Nehmen wir mal sehr gutes Material. Wir nehmen wieder hier Silberne Leune, Säbelhorn. Und was bekommen wir raus? 142. Wir haben also nochmal einen draufgeballert. Ne, wie ich eben meinte, hier waren 31 Grundschaden, hier war 32 Grundschaden. Bei Gerudo-Waffen wird Synthese verdoppelt. 55 mal 2, 110. Jackie. Du hast es verdient. Ich habe selten so einen Streamer gesehen, der so liebevoll mit seinen Followern umgeht. Vielen Dank für die 100 Bits und für die unglaublich netten Worte. Wenn ihr nett seid, bin ich auch nett zu euch. Wie cool? Ja. Also, es muss halt wirklich Gerudo dabei stehen. Wirklich Gerudo dabei stehen und dann habt ihr halt die Verdopplung. Nehmt euch die Zeit, markiert die einmal. Ihr seht hier, sind so viele... Leid. Da kann ich Jackie nur zustimmen. 
Bis Shadow, vielen Dank für die weiteren 20 Bits und Lena, vielen Dank für die weiteren 31 Bits. Dankeschön. Geht's wieder los? Nein. Stop. Vielen Dank für die weiteren 100 Bits. Sorry, Marco XD. <lacht> Sorry, Marco XD. XD. Warum bist du denn die letzte mir? Max. Ich könnte mir mal deinen Chatverlauf anschauen. Zwei, drei Screenshots reichen aus. Und Pudding ist auch ganz nah dran. Wie besiegt man die dreiköpfigen Drachen? Dazu habe ich einen Tipp. Und zwar, ich habe hier ganz viele Bögen mit mal drei, mal drei, mal fünf. Das sind alles Bögen von Leuten. Hoffentlich hast du welche. Ist aber kein Muss. Sonst einfach hier Bogen des Dämonenkönigs. Das ist der äh, Bogen, den man bekommt, wenn man die Meersmeerhände besiegt hat. Und dann kommt ja auch noch der, ähm, der Gandorf auf Wish bestellt. Äh, der lässt ihn meistens fallen. Auch relativ guten Schaden. Sonst einfach was hier in die Richtung einfach nehmen. Was mache ich dann? Wenn ich zu den Drachen gehe, benutze ich als Erweiterung die Augen. Augen sind ganz wichtig, weil Augen und weiter weg bedeutet, dass du immer einen Kopftreffer landest. Und dementsprechend brauchst du einfach nur nach oben zielen, wo die, wo die Köpfe halt sind. Und der ist relativ schnell auf dem Boden. Wir können gleich gerne einen machen. Aber das ist eigentlich so... Haben wir hier einen Gegner? Guckt hier. Headshot. Jetzt kein Headshot. Headshot. Deswegen sage ich ja, wenn ihr in Höhlen seid und die Fledermäuse kommen euch entgegen, nehmt euch eine Bombe. Nehmt euch eine Bombe. Wow. Und tötet alle Fledermäuse. Ihr werdet es nicht bereuen. Komm, wir nehmen mal. Wir machen mal kurz hier 142er Damage. Nächstes hier sind die Skelette. Funkelfrucht. Abfahrt. Ende. Haben wir's. Ihnen vielen Dank für die 20 Bits. Dankeschön. Puffels braucht Merch. Äh, wer hat Lust auf Marco Merch? Oh. Ähm. Um. <lacht> Leute. Mehr Liebe für Puffels. Mehr Liebe. Endlich mal nett. Max, wie fühlt sich das an, wenn es wirklich mal nett ist im Chat? Wie ist das so für dich? <lacht> Kommst du klar? Ähm. Um. Merch. Ich finde das halt auch wie mit so einem Fan-Treffen. In meiner Größe halt übertrieben. Weil ich bin kein Fan davon, sage ich ganz ehrlich. Es gibt genug Seiten, wo man Logo draufpacken kann und dann kann man Merch verkaufen. Man verdient ein bisschen Geld. Aber mal ganz ehrlich. Wenn ich sowas machen wollen würde, möchte ich dann nicht irgendwelche Rotzqualität anbieten. Vielleicht bezahlt man dann 5 Euro mehr oder 10 Euro mehr für ein Shirt oder für ein Pullover. Aber nach dreimal waschen ist das Logo auch noch drauf. Deswegen, wenn ich sowas mache, ungern so halbe Sachen. Ich will nicht... Ich habe Manchmal das Gefühl, wenn das, wenn das Streamer machen mit, äh, kein, kein Disrespekt oder so, die haben ihre sieben Average Zuschauer und haben dann schon Merch und Tassen und so. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bekomme gerade Kopfschmerzen, kein Plan woher. <lacht> das ist ein komisches Gefühl, ich weiß. Merch mit Marco drauf. Einfach mit diesem wunderschönen Smiley, ne? <lacht> Sie ist schon am Plotter live. Hast du einen Tipp wegen der schwimmenden Arena bis jetzt nicht geschafft? Also, äh, das A und O in der schwimmenden Arena ist eigentlich gut kochen. Du musst Sohl essen hassen. Ha hassen, genau. Haben. Hast du Sohl essen? Das ist das hier. Sohl Dampfleisch zum Beispiel. Marco Kaffeetassen, ja. Äh, wenn die Kaffeetasse voll ist, ist so ein Smiley drauf und umso mehr die leerer wird, wird das Smiley halt quasi zum traurigen Gesicht. Pudding macht das. Okay, cool. Ich besitze tatsächlich einen Plotter zum Bedrucken von Leinwand, T-Shirts und so weiter. Mir geht es aber viel mehr um die Qualität von dem T-Shirt auch, ne? Genau, das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung, wenn du halt in die schwimmende Arena gehst, weil du bekommst ja mir erstmal Schaden. Und da ist das Essen halt A und O. Da bringt das andere Essen halt auch gar nichts. Du musst dir Sohl-Essen machen. 
Und ich finde halt, egal wie schwer der Kampf ist, umso besser du ausgestattet bist mit einem guten Essen, schaffst du es auch. William, ich grüße dich, es läuft sehr gut, ich kann nicht klagen. Was du dazu noch machen kannst, ist Essen machen mit Angriffskraft mehr. Angriffskraft bekommst du immer bei einem Essen, wenn so, sobald das Schwert vorsteht. Ich zeige dir ein Beispiel. Ähm, wo finde ich es am schnellsten? Hier haben wir Schwertgras. Das heißt, wenn du Schwertgras hast, ähm, bekommst du mehr Angriffsstärke. Steht doch bei. Vielleicht sie einen Bonus auf Angriffskraft. Dann gibt es noch Schwertfische, Schwertpilze. Die kombinieren sehr gut. Kann man eigentlich so Maxisol-Essen machen oder heben sich gegenseitig auf? Äh, Habe ich noch nie ausprobiert. Ich würde da eher raten, Sol-Essen normal zu machen und leichtes Essen mit Fleisch noch vorzubereiten, vielleicht auch mit Angriffskraft, damit man beides noch ein bisschen kombinieren kann. Über der Tasse würde ich mich freuen. Bei der Tasse ist ja noch was anderes. Da müsste ich aber erstmal selber bestellen, gucken, wie das aussieht mit dem Logo. Und ja, mit welchem Logo. Es ist ja die Frage, ob das so eine Tasse ist, die man sich immer hinstellt und mein Gesicht ist halt drauf. Oder, oder halt eher eine, eine Tasse, wofür man sich nicht schämt, da ist nicht mein Gesicht drauf. Es gibt immer nur einen Effekt. Danke, Erik. Wie, wie fandst du den Deutschkurs, William? Mit Gesicht. Ja, dieser schöne Smile hier bei einem Follower, ne? Weil Tasse ist mit Skill, ihre Tasse Ende vom Stream ohne Skill. Mit Gesicht. Ja, ihr habt doch den, äh, das Emote, ne? Hat, hat ja jeder Follower. Das Gesicht würde ich dann drauf packen. Ein Durchgang zeigen mit der Arena. Ich brauche Leutenherzen, können wir machen. Wieder eine gute Statue. Gerudo Messer. Zwar nur 17. Ist aber nicht schlimm. Wir wollen es auch nicht tot sammeln. Ihr seht hier, wir haben hier 17. Wir nehmen mal nicht jetzt so gutes Mat Material. Wir nehmen mal hier. Plus 34. Haben wir ein paar von. Und wir kommen hier einfach auf 85. Mit einem 17er Grundschaden. Suche wieder einen Schreiten neben der Darunia See zwischen Berge von Eldin und Geronia. Kriegen wir hin. Noch einen Schrein. Neben der Daronia See. Ich bin Berge von Eldin und Goronia. Goronia ist hier oben. Und jetzt brauchst du den Daronia See. Wo sind die Berge von Eldin? Sehen wir die so? Da ist Eldin. Ist Goronia. Und du hast den Fluss Darunia See. Oh. Wo könnte der Darunia See sein? Puh. Blind. Schön. Hallo Lunes. Wunderschönen guten Abend. Geht's dir gut? Oder ist okay? Komm ran. Also muss ich es in Zukunft... Tassen besorgen. Darunia See. Da habe ich ihn. Nice Pudding. So. Hier ist Darunia See. Ich fand Leute in BOTW und TTK sehr schwer. Neben dem Darunia See. Zwischen Berge von Eldin und Da ist kein See. Hier war mal ein See. Aber Saskia, siehst du den Schrein schon, der dir fehlt? Hey, listen! Da ist der Schrein in der Kackhöhle. Das ist der hier. Wo 
Muss man hier in die Höhle rein, um den Schrein zu kommen? Ja. Warum blinken meine Schreine? Meine Schreine blinken? Die blinken eigentlich nur ein bisschen, wenn ich drauf gehe, sonst nicht. Ich meine, hier in die Höhle musst du reingehen. Viel Spaß, Lunus, viel Erfolg. Alarm? Ja, genau der. Das wird ja vermutlich sein, Saskia. Äh, Jonas war eben da, ja. Ob er noch da ist, kann ich dir nicht sagen. Warum Alarm? Wir haben eben Essen gemacht. Jetzt nutzen wir es auch. Und danach machen wir die schwimmende Arena und danach machen wir einen Drachen. <lacht> Genickst. <lacht> Freue mich. Ja, ich noch nicht so. Um Drachen ja, aber Leune ist auch immer noch für mich äh, die andere Herzensangelegenheit. Später, Lunis. Oh, Gerodo Zweihänder. Zwei, das meinte ich, ne? Wir hatten eben 32 Grundschaden, jetzt nur noch 22. Das ist halt random. Ja, ich muss die Leute ja auch üben, Trappy, ne? Bringt ja nichts. Ich muss sie üben. Will ja auch besser werden da. Aber vielleicht spielen wir unfair. Nächste Statue. Ein paar Waffen brauchen wir noch. Aber wenn ich gleich mein Bestes Equip nehme, beste... Beste Bögen. Dann werde ich auch, glaube ich, nicht so viele Probleme haben. Die werden mich, glaube ich, da nicht angreifen können. Halt, Stopp! Ehrlicher mitnehmen, wird sich später lohnen. Genau, man kann auch ehrlicher eintauschen gegen relativ gute Waffen, aber ich bin halt einfach absoluter Fan von den Gerudo-Waffen. Weil man da halt so viel draufpacken kann. Man bekommt auch nachher ein Gefühl, was für Modifikationen man auf die Waffen packen soll. Muss. Es dürfte irgendwie ein Gerudo 200 sein, es läuft sehr gut. Wieder 22er. Machen wir nichts draus. Jack Joe Mastering was? Spiel Zelda. Spiel Zelda. Ganz schön dunkel hier. Ist wieder ein Grudo Zweihänder? Oder Reise Zweihänder? Das ist ein Reise Zweihänder. Dann haben die Hinoxe das halt auch verdient, ne? Also das wurde auch extrem kritisch designt, manchmal hier hochzukommen, das ist ja Wahnsinn. Das war deine stärkste Waffe, haben wir eben gemacht. 142. 142. Aber ist auch nicht billig, ne? Das muss man auch echt betonen. Äh, das ist sehr teuer. Es tut weh, wenn die Waffe kaputt geht, sagen wir es so. Du magst keine Chips. 462 Crocs haben wir. Aber kommt kein Blutmond. Na, das ist mies. So. Wo muss ich jetzt hier nochmal hin? Aber wir gehen die, die Route. Die Waffe ist safe irgendwann verschwunden. Wann der Punkt kommt, wann die Waffe verschwunden ist, weiß ich nicht. Aber aller spätestens beim Blutmond. Ist das Cola, was du trinkst? Äh, Cola Zero ohne Koffein. Weil ich trinke keinen Kaffee und ich brauche irgendwas mit Geschmack. Und ich will auch nichts mit Zucker und von einem 
Und am Süßstoff kriege ich jetzt auch keine Heißung oder so, deswegen. Bis gleich, Jackie. Gute Wahl. Blutmund ist manchmal nervig, aber ja, in diesen Sachen natürlich auch mega der Vorteil, ne? Dass die Sachen halt wiederkommen. Bis gleich vier. Um jetzt auch ein Eis, um mir auch ein Eis. Oh Gott. Da wird mal kurz die Eis Vernichtungsmaschine angeworfen im Chat. Schön. Ach, wieder nix. Du musst morgen in die Schule. Ich bin sehr froh, nicht mehr in der Schule zu sein. Sehr, sehr froh. Ist aber auch ohne Koffein. Ohne Zucker. Bin braver. Ich merke schon, ich habe zu wenig äh, Sportmedizin. Eiskonfekt. Oh, das erinnert mich an Schwimmbadzeiten als Kind. Oh. Echt gut. Ich kriege immer Hunger wegen euch. Schwierig. Ein Glück, dass ich den Fernseher aus sehen kann. Toffifee, auch gut. Toffifee ohne Nuss wäre für mich eine absolute 12 von 10. Aber nein, irgendein Idiot muss ich die Muster reintun. Äh, was suchst du gerade? Ich suche gar nichts. Ich habe mir hier was. Also was heißt. Doch, ich suche was. Ich suche Gerudo-Waffen. Äh, ich habe mir die alle markiert mit der Schatzdrohne. Die klappern wir gerade ab. Und ja, weil mir halt noch ein paar fehlen, ne? Wir haben ein paar Plätze frei. Ein paar Waffen kaputt gegangen und deswegen. Gehen wir kurz die Geisterstatuen ab. Und uns die Waffen dann abfahrt. Ein bisschen Hochprozentiges reinwischen für die beruhigende Wirkung, dann geht's. Ähm, Damit es auch nicht schäumt, ne? Weißt du, Glory, danke für den Support. Nee, Nüsse sind echt overrated. Boah, Kinder Brando ist auch wirklich sexy. Oder hier rüber. Das hätte ich auch gerne mal wieder, aber es sind ein bisschen Fall Spuren von Erdnüssen drin. Ist... Mir zu heißt, das hier zu haben. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Was ist der beste Weg, gute Waffen zu farmen? Mache ich gerade, finde ich. Aus also meiner Meinung nach. Oh, sorry. Ich klappere gerade hier unten die Statuen ab für sehr gute Waffen. Ich kann sogar gerne zeigen, die habe ich gerade gemacht. Das ist ein Tipp, die brauchen wir einfach fürs Leben, ja. Findest du die Flüche in Titelka schwieriger? Was meinst du mit Flüche? Genau. Zeige ich euch gleich nochmal, weil Gerudo-Waffen haben einen wunderschönen Effekt, wenn man da äh, Synthese draufpackt. Weil es wird ein doppelter Wert genommen. Ich weiß nicht, Jackie. Ich weiß es nicht. Hm. Hm. Ah ja, genau. Also Schokolade, die noch mit gemischt ist mit weißer Schokolade, wie bei Kinder Bruno White. Holy shit. Mein Vater hat immer gesagt, dass ich den Saft mischen muss, aber hatte nie Bock. <lacht> Mit was mischen? Fandest du die Flüche in TTK schwieriger oder in BOTW? Diese Gegner, wo die Recken gekämpft hatten. Äh, meinst du jetzt einfach, wo man die Weisen bekommen hat? Erhöht sich die Waffe der Kraft äh, noch mal, bevor sie kaputt geht? Genau. Wenn die Anzeige kommt, ähm... Die Bosse meinst du, okay. Wenn die Anzeige kommt, die Waffe zerbricht gleich, dann hast du, glaube ich, noch mal mehr Schaden. Wie viel ist es, weiß ich nicht, aber definitiv ja. Knopf hast auch eine absolute 10 von 10. Was lernst du gerade, Alina? Ah, die Titan. Ich fand den schwersten Titan im Vergleich bei BOTW und TOTK den Donner Titan in BOTW. War für mich das Schwierigste. Das ist der Einzige, wo ich gestorben bin.
Wa was für eine Frage willst du stellen, Jackie? Auch eine gute Waffe. Haben wir zum ersten Mal heute gefunden. Girudo-Lanze. Was für ein Grundschaden? 12 ist in Ordnung. Donald Titan und BioTV war der einzige Titan, wo ich gestorben bin. Sonst alles. Ich bin ja auch zelda e sportler natürlich. Das wisst ihr alle. Äh, nicht gestorben. Digitale Mediendesign-Verarbeitung. Ja, klar. <lacht>